。好，大家好，我是罗汉祥，来自上海交通大学机械与动力工程学院，现在大四。今天我来讲一下关于结构件的使用。结构件构成了整个机器的框架部分，它是机器上最多样化的一种零件。结构件按照材料和加工方式，主要可以分为钣金、碳纤维、三 D 打印件和特氟龙。下面我将对这四种结构件进行一一的介绍。然后对它们进行一些比较。最后一部分讲的是轴承，也是一种非常重要的零件。第一个是钣金。首先，什么是钣金？钣金其实可以理解为一个动词，它指的是一系列对金属薄板的加工方法的总和。大家可以看一下三幅图，它们就是钣金制品。在对钣金的定义中，重点要关注两个词，一个是加工方法，一个是金属薄板。加工方法特指的是冷加工，冷加工就是在常温下使用的加工方法。金属薄板的厚度一般不会超过六毫米，如果超过六毫米，很难对其进行弯折等操作。常见的钣金材料可以分为钢板、铝板和铜板，在工程中大部分用到的是钢板和铝板。钢板主要可以分为不锈钢板、冷轧钢板、镀锌钢板、热轧钢板等。它虽然相对于铝板有更高的强度，但是密度也大，相对于铝板也会重很多。而重量是 Wax 中衡量一台机器好坏的重要指标，机器越轻便说明机动性更强。所以在我们的机器中一般不会使用钢板，我们机器中几乎所有的钣金都是由铝板制成的。它的优点是密度小、质量小，缺点是相对于钢板来说强度比较低。市场上的铝材总共可以分为八个系列。它们的区别在于，在铝中添加了不同的金属。下面的表格是常见的几个系列的铝材的成分和常见种类。一系铝是纯铝，纯度超过百分之九十。四位数的代号中，后两位表示的是铝的含量。比如说，这个幺零五零铝的铝含量就是百分之九十九点五。二系铝和七系铝也称作航空铝，它们分别是铝铜合金和铝镁锌铜合金，一般用于航空航天领域。所以，相对于其他系列的铝台，强度和硬度要高很多。对于某些强度要求高的部分，我们一般采用七系铝。但是这两种铝生产要求比较高，国内很少有厂家能够生产，所以相对比较稀有。三系铝是铝锰合金，被称作防锈铝。五系铝是市面上最常见的系列，它的综合性能比较强，密度比较低，是所有系列中最低的，抗拉强度也比较高。在五系铝中，五零五二铝，这是我们机器用到的铝件。既然说钣金一系列是一系列加工方式的总和，那么我们来看一下都有哪种加工方式。大家可以看一下下面这个钣金。首先，用激光切割的方式画出外形和内部的孔，就像这个一样。然后用折弯机弯折成最后的形状，这是大多数钣金采用的加工方式。下面这个零件用到另外一种加工方式，叫做冲压，它是将事先设计好的模具冲到板上，使板形成一个凹陷。这种方法常用于制作壳体。第三种方法叫做焊接，这个大家应该比较熟悉。图中红色的线就是焊接的线，这个盒子其实是先通过激光切割形成一个平面，然后在折完之后，再在这个红线的部分进行焊接，最后形成了这样一个。开口的立方体盒子，最后一种方式叫做铆接，和焊接相似，就是用铆钉固定住两块板。相对于焊接，它是可以拆卸的，虽然相比于螺丝、螺母这种方式，它拆卸起来会比较困难。下面我们来讲一下钣金的强度，这是一块完全没有经过处理的铝板。从这个方向看，我们将它的两端固定。如果这个时候在中心位置给一个力，铝板就会向下发生形变；如果力过大，就会发生塑形形变，失去它本来的功能。所以这样的铝板看弯曲的能力非常差。为了增加铝板的强度，可以对铝板的两边进行翻折，形成一个角度。这是我们在工程中常用的一种增加钣金强度的方法。接下来我们讲一下 K 因子，它也叫做折弯系数。折弯系数这个概念主要是用于钣金的加工。通常，一个钣金零件是先根据所需功能设计出成型后的样子，就像这样
，然后将零件展平，得到板材的初始形状，再根据展开后的形状进行切割和弯折。钣金展平后的大小就与折弯系数有关。我们看一下这幅图，当我们把一个板材进行折弯后，会有一边被压缩，这边一边被拉伸，那么必然在这两边之间会存在一个面。这个面的面积是不变的，然后这个面我们就称之为中性面。中性面的形状就是钣金展开后的形状，所以我们这个寻找展开后的面积形状的问题，就变成了寻找中性面的位置。这里我们就用到了 k 因子，也就是折弯系数。我们定义钣金的总厚度为 t， 中性面到一边的距离为小 t。k 因子就是两者的比值，有了 k 因子，我们就知道了中性面的位置。比如说，如果 k 等于零点五，中性面就处在钣金的中心位置。那么，如何确定 k 因子呢？这个问题非常的复杂，它与材料的属性、折弯角度、折弯的半径、折弯方式都有关，我们也无法得出一个确定答案。目前的方法是采用前人的经验，他们总结出了一套比较完整的方案。我们一般在做设计的时候，比如说，在 SolidWorks 里面画图，可以采用系统的默认参数，对于大多数情况下是准确的。<咳>然后我们来讲一下钣金的精度。钣金的精度主要取决于三个方面，一个是用了错误的折弯系数，导致中性面的选取不对。但是因为折弯系数是个经验参数，所以这个误差是不可避免的。第二个是激光切割的精度。因为钣金的初始形状一般需要激光切割制成，激光切割所用的激光是一道光柱，有一定的厚度，所以在切割过程中会存在一定的误差。比如说要切一个圆孔，实际直径要比设计直径略大，这个误差是可以通过精度标定纠正的，可以在设计的过程中故意把圆孔的直径缩小。第三个是折弯机的精度，因为存在误差，所以折弯角度和折弯位置会有所偏差。不过，这也与操作者有关，操作经验越丰富，误差越小。有时候在钣金制作的过程中，会因为疏忽导致某些地方出现错误，或者加工出来后发现有地方需要修改。为了节约时间成本，需要对钣金进行二次加工。最常用的方式是钻孔和用大力剪来剪，但是这种方式我们并不鼓励，并且需要操作者有一定的经验，否则。很可能这个钣金被你加工过之后就再也不能用了。然后我们来看一下在 SolidWorks 里面怎么来设计钣金。打开自己的 SolidWorks， 在 SolidWorks 里面它有一个专门的设计钣金的套件，就在这边。我要打怎么打开这个套件呢？就在这个位置右键鼠标，这里有一个钣金，我们点它一下，它就消失了。然后我们再点它一下，它就出现在这边。在 s o l i d w o r s 里面，我们要先建一个机体，就是这个叫机体法兰的东西。这个机体法兰就是整个我们要做一个钣金的一个基础。好，我们先画一个草图，选择基准面，比如上式基准面。在上式基准面里面，我们就像正常的画草图的方法，这里我们可以画一个矩形，设置一下它的长100。宽是五十，好，好退出。然后草图结束之后，我们就开始设置这个钣金的参数了。首先第一个就是这个钣金的厚度，这里默认是一点五毫米。一般我们采用的这个钣金的厚度也是一点五毫米，而这里有正向、反向和正常的拉伸姿态一样，那是向下拉伸还是向上拉伸？第二个是折弯系数，折弯系数就是我们刚刚说的 k 因子。k 因子，这里除了 k 因子之外，还有一些像折弯系数表、呃折弯扣除、折弯计算这种东西，也是另一种相对于这个折弯系数的一个表达方式。这里的 k 因子，它系统里面默认是零点五，我们一般也就是保持默认就好了。如果你之后想要，就是根据生产厂家来去定制这样的折弯系数的话，那可以你根据那边他们要求的是。多少折弯系数，你这边就相应的修改就好了。好、哦，最后一个叫自动切释放槽，这里我们它的默认是矩形
，到底这个东西是什么？我们之后，呃，你就会非常明显的看到了。好，这边设置完之后，机器反正就设置完成了。这里就是一个生成了一个平板，这和普通的拉伸的凸台没有什么区别。然后后面呢，在这个基础上，我们可以做就最常用的一个是边线法兰，我们点一下，这个边线法兰就相当于在一个边上把它拉出来一段，就相当于是一个折弯。比如说在这个边，我们选取这个边，往上一拉，啊，这样它就自动生成了一个折弯。这边的话也是有的，它是选择边线是哪一条线，然后折弯角度一般都是九十度，你也可以说比如说四十五度。它就变成这个样子啊！你看，注意一下它这个角度的方向啊。如果说一百三十五度的话，就是向向内折。然后，然后我们先用四十九度好，四九度。啊，法兰的长度，法兰的长度，这里我们要重点的看一下，它有三种长度的表示方法，一种是外部的虚拟焦点，一种是内部的虚拟焦点，一种是双弯曲，这个双弯曲我不用管。一般来说，我们采用的是外部的虚拟焦点，它是什么意思呢？就是它的外缘这条线与这条线的交点，从这个点为起始点到这个位置，就是这是这个深度的给定的这深度。然后什么叫内部虚拟焦点呢？就是内部这边边和这条边有一个虚拟的焦点在这里，从这个地方到这里的深度，一般我们就是默认的是用外部的虚拟焦点，然后。第三个是法兰位置，这个法兰位置其实也是我们约定俗成的，只用其中一种就好了。就像这个材料在内，就这种情况，我们大大家就可以根据图来看一下它们的区别。还有一种这个，一个是这个，一个是这个，还有这个是与切弯相切，这个没什么明显的区别。我们一般选择的就是材料在内，就是这种的，这种就好了。然后这样的话，点确定，嗯，这样我们就变成了一个折弯。然后如果说我们不想整个去折，我们想改变一下这个钣金，就这条折弯，它的长度就是这个方向的长度，我们不想整个的都弯曲的话，怎么办呢？我们看一下这个，我编辑特征，然后这边有一个编辑法兰轮廓。点完成，在这里我们就可以，好，稍等，编辑特征，编辑法兰轮廓，点完成，好，没有没有，再来一次，编辑法兰轮廓，哎，好，那我们直接编辑草图好了。编辑草图这边其实它是一个矩形，也是一个具有长度的矩形。呃，它限制了两个边的长度嘛。我们要怎么改变它呢？就是直接这里把它删掉，直接的删掉一下，重新做一个，比如说我们在中间位置这个位置做一个法兰上去，这样设置一下尺寸，嗯，这个就是五十号。这个到这个点的距离是十，然后它是二十。好，这样其实推出草图就好了。你看这个样子的话，它有只有这边是弯曲了。然后我们看到这里有一个，这个地方是有个槽，其实大家想想就知道，如果正常情况下还折弯，如果没有这个槽的话，它是很难弯起来的。而且是这个是针对于我们的。我们现在是选了这个材料在内，如果我们选的是材料在外的话，嗯，这个这个会稍微短一点。然后呢，这就是刚才我们有提到过的，这里有一个自动切释放槽，这就是这那个东西叫释释放槽，释放槽就是一个我们便于折弯的一个槽。这里我们是选的是矩形，如果我们看一下撕裂形式会什么样的？撕裂形的话就没有那个矩形了，就相当于它是直接把这个钣金在这里断掉了，这在实际的加工中是很难实现的。然后圆形呢
，还有个矩圆，矩圆形。哎呀，圆形的话就是这边的这个终端就变成一个圆弧，而不是一个两个直角了。这个的话，相对来说，对于加工起来，它会更加的方便。我们所以说，最好是选一种这种这种槽。然后，我们可以继续，就这样，再拉一些边线边线法栏出来，从这个地方往这边拉出来，然后决定这个地方再拉一条出来，我决定。好，就是大概就是这个样子。然后我们如果要去加工的话，我们看我们要检查一下它到底有没有错误，它展开之后到底是不是正确的。这边有一个平板形式，打开它，有一个解除压缩，有压缩的话，它就自动的把这个板机给展平了。展平之后，我们就是可以看到它在加工的时候到底是个什么样的状态，它到底有没有问题，然后。把这个平板形式压缩之后，它就自动的就变成这个形状了。好，这就是我们关于板机的部分。好，接下来我们来讲一下碳纤维。首先，什么是碳纤维？碳纤维可以定义为碳含量超过百分之九十的纤维，它具有高强度、高磨量、高热稳定性和低密度的特点。也就是说，它不仅有很高的强度，而且质量非常的小，相对于板金，碳纤维更强更轻。所以说，理论上碳纤维是更优的选择。但是碳纤维也有它的劣势，后面我们会讲到。在赛车领域，碳纤维用到的非常多，比如说右边图中的车壳就是全部由碳纤维制成的。其他领域，比如说无人机、航空飞机、自行车等，也大量的使用了碳纤维。碳纤维的分类是比较繁杂的，材料上来说可以分为以下三种。当然还有其他没列出来的，具体的区别我们没有仔细的研究。如果有兴趣，大家可以查阅一下资料。我们重点讲一下碳纤维的加工方式。所有的碳纤维制品的原料都是一种叫做碳布的东西，图片里面的就是碳布。碳布和普通的布类似，是由碳纤维编织而成的。很多条碳纤维丝聚集成一股碳纤维线，碳纤维线相互交错变成一张碳布。最后，碳纤维成品的强度和每根碳纤维线含有的碳纤维丝数量有关，也与编织方式有关。然后我们还需要两个东西，一个是树脂，就是这个；一个是模具。我们将树脂刷到碳布上，再将碳布一层一层的贴到事先做好的模具上，需要多厚又贴几层，这样最后的成品就会与模具的形状一致。做一个不太恰当的比喻，如果把碳布当做钢筋，树脂就是水泥。两者相互作用，使碳纤维有了足够的强度。做好前面的工作之后呢，下一步就是抽真空。因为碳布是贴上去的，里面会有一些气泡。抽真空就是把气泡抽出，使碳布可以紧密的贴合在一起。抽真空后，就可以将碳纤维放在炉子里烤，使树脂凝固，碳纤维成型。烤完之后，模具取出，碳纤维就制作完成了。这个就是根据上述工艺做的一个赛车的尾翼。在实际的工程应用中，碳纤维会被做成板材和杆，方便二次加工。比如说，我们可以像切板机一样，对碳纤维板进行切割，在上面打孔，根据指定的长度对碳碳纤维杆进行切割。在进行二次加工的时候，我们需要注意一些问题，因为碳纤维是一种比较危险的材料，对人体可能会造成一定的伤害。第一个是碳纤维粉尘，当我们在切割碳纤维或用锉刀来磨碳纤维的时候，会产生一些极细小的粉尘。它们会飘散到空气中，如果你没有任何的防护措施，这些粉尘很容易被你吸入肺中，并且沉积下来，几乎是不可能去除的。长此以往，你的肺就会被碳粉填满，形成所谓的尘肺，你的呼吸会变困难，体力会下降。为了避免上述这种情况，有两个措施：第一个是加工碳纤维的时候，将碳纤维放入水里，粉尘产生后会被水限制住，不会飘散到空中；另一个就是戴口罩，而且必须是工业级的口罩。当然，我比较推荐第一种方法，几乎可以达到百分之百的防护，因为戴口罩还是有可能这个碳纤维粉会透过口罩进入你的肺的。但是在水里操作的时候是比较困难，需要有一定的经验。另一个需要注意的地方就是碳纤维丝，碳纤维非常的细，在加工过程中稍有不慎就会扎到皮肤里，会有一些刺痛，而且很难取出。
如果不及时取出，碳纤维很可能就是一直在你的身体里游走，这是非常危险的。避免的方法就是操作时戴好橡胶手套，就是这个。然后我们最后讲一下碳纤维的精度。碳纤维产业现在已经是非常高度的标准化了，我们可以买到各种厚度的碳纤维板，各种直径的碳纤维管，它们的精度都非常高。在碳纤维的二次加工中，也基本上用的是激光切割、水切割这种的非常高精度的加工方式。在我们的实践中，我们发现碳纤维的精度是远远的高于钣金的。讲完碳纤维之后，我们来讲一下三 D 打印。大家对三 D 打印应该是都是比较熟悉的，平常听的也比较多。我在这里就不讲很多了。如果对三 D 打印做一个简单的概括，它是一种快速成型技术，也叫做增材制造。与其他加工方式的主要区别就体现在增材上面。其他的方式，比如说车、洗、钻、切割，都是在一个现有的毛胚上做减法，最后的成品是毛胚的一部分。三 D 打印是一层一层累加形成的，它的优点就是可以做一些形状比较复杂的物体。它可以说只有这一个优点，它的缺点是非常多的，我们后面会非常详细的讲一下。三 D 打印的材料是多种多样的，常见的有塑料、金属、陶瓷、橡胶，还有石膏、人工骨粉、生物细胞，甚至是白砂糖。可以说万物皆可三 D 打印。最常用的三 D 打印材料就是塑料，它可以分为 ABS、PLA、尼龙和光敏树脂这四种。下面我来介绍一下几种不同的三 D 打印技术。第一种叫 FDM， 熔融沉积快速成型，这也是我们最常用的技术。主要原材料是 ABS 和 PLA， 这个材料是丝状的，进入喷头后，丝被加热融化变成熔融状态，从喷头里出来时就是更细的丝。喷头可以在 XY 平面内移动，将丝铺在底板上，丝离开喷头后一段时间就会重新凝固，一层结束后，底板向下移，开始铺下一层，一层一层的堆叠起来，物体就慢慢的成型了。有的打印机有两个喷头甚至三个喷头，可以打印出不同的颜色。第二种叫做 SLA， 光固化成型。它是利用光敏树脂的特性，这种液态的材料在一定的波长和强度的紫外光照射下，可以迅速的发生光聚合反应，分子量可以急剧的增大，材料也就由液态转变成了固态。它也是一层一层的凝固，最后成型的，就像是从液体里面生长出来。光化成型打印出来的东西都是相对来说比较美观的。第三种叫 SLS， 选择性激光烧结。它主要是用在金属三 D 打印上，将将金属粉末撒在带成型的零件的表面上，然后刮平，将高强度的激光在钢铺的新层上扫描出零件的截面，材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起，得到零件的截面，并与下面已经成型的部分粘接。当一层截面烧结完成后，铺上新的一层材料粉末，选择性的烧结下层截面。下面我们来重点说一下三 D 打印的缺点。这里主要针对的是 FDM 熔融沉积快速成型来说的。首先，第一点是强度低，因为它的原料是塑料，这个问题是不可避免的。增加强度的方法只能是增大体积，而增大体积又浪费了空间，所以我们在设计机器的关键部件，比如说预售外接装机的地方、承重的地方，都不会采用 3D 打印件。第二个是热稳定性差，通俗来讲就是受热之后它会变软，不能再发挥作用，这是由它加工工艺决定的。这种材料必须要在高温下融化才能打印出想要的形状。我们现在用的三 D 打印件，即使是放在七八十度的热水里面也会变软，无法使用。当然，我们的机器正常情况下不是不会遇到这个高温环境的，这个缺点是可以被忽略掉的。同时，受热变软这一特性也给我们提供了一个拆除或者安装三 D 打印件的方案。它变软之后可以更容易的拆除和安装，这个在你们以后的实践中可能会用到。最后一个是低精度，虽然制造过程中喷头出来的丝已经很细了，但是还是远远不够细，丝的厚度严重影响了三 D 打印件的精度。一根丝的直径大概在零点二毫米左右，所以精度最高的只能达到零点一毫米。我建议你们，如果一之后来工训打三 D 打印的话，你们可以来看一下，亲自来看一下打印机是如何将一个零件打印出来的，它分为哪几步。如果你认真的盯着一台打印机工作，就会对这个三 D 打印有着更深刻的了解。最后一种材料，我们讲一下叫 PTFE， 它的中文名叫聚四氟乙烯，或者叫做特氟龙
是由四氟乙烯聚合而成的。左边的图是它的球棍模型和分子式，在结构上非常的简单。右边的图是它做成的水管接头。另外，它有个俗名叫做塑料王，可见它在塑料中的地位极高。那么是什么特性使它可以获得这个称号呢？我们为什么要单独讲它呢？都是因为它有一个极特殊的特点，就是有非常低的摩擦系数。这就意味着它可以作为滑动或者转动部件的中间体，起到润滑作用。这个左图就是特氟龙制成的轴承，它里面是没有加润滑油的。然后我们来对比一下，用特氟龙制成的垫片和用金属制成的垫片之间有什么优势和劣势。左边的是特氟龙垫片，右边的是金属垫片。特氟龙垫片的优点有两个，一个是光滑，在某些需要转动的地方。可以采用特氟龙垫片，可以减少摩擦力，减少动能的损失。第二个是尺寸可以定制，只要不是太薄，在精度许可的范围内的尺寸都可以做出来。但是相应的，它不能制作很薄的垫片。相反，相反，金属垫片就可以做到亚毫米级厚度的垫片，比如说零点五毫米，甚至是零点二毫米。它可以对我们一些机械结构的精调非常有用。这里呢，也是特氟龙垫片的一个劣势。另一个缺点是易磨损，用的时间久了之后就会因为磨损厚度发生变化，而金属垫片就不会产生这样的问题。最后我们来看一下特氟龙轴承和金属轴承的区别。我们经常使用的是左图中的这种特氟龙轴承，区别大致和前面的垫片的区别相同。特氟龙轴承的优势是尺寸可以任意定制，但是润滑效果不如金属轴承，而且强度也不如金属轴承，所以我们万不得已的情况下不要使用特氟龙轴承。介绍完各种材料之后，我们来对这些材料做一下比较，看一下在特定情况下我们应该选用什么样的材料。之前我们已经讲过，三联打印件具有诸多的缺点，它的优点也很明显，所以在这里就不不再重复介绍了。特氟龙的用处也比较单一，它主要就是做垫片和轴承，这里也不介绍了。所以我们重点来比较一下碳纤维和钣金。在前面我们已经讲到了碳纤维的加工方式，相对来说是比较繁琐的，而且专业性比较强。所以我们一般不会自己去切碳布这种操作，只会用现成的碳纤维板和碳纤维管去切割，这样就极大的限制了碳纤维的应用场景。碳纤维管我们基本上用不到，所以一般只是只有板类的零件才会选择碳纤维。相比较而言，因为板金可以折弯，可以做的形状比较多。另一方面，从材料性能上比较，碳纤维的强度更高，但韧性不足，如果承受过大的力就会发生断裂。相反，钣金的强度比较低，但韧性强，不会发生断裂，但是受力过大会变形。从价格上说，钣金相对来说也比较便宜。所以，综上所述，对于一台机器，主体部分是由钣金搭建的，碳纤维起到了增强结构强度的作用。下面我给了一个材料使用的优先级，首先可以选择使用碳纤维，其次是钣金，最后如果零件形状过于复杂，我们可以考虑采用三联打印。有时候我们可以综合利用两种材料。结合两者的优点，达到更好的效果。比如说下面这种结构，左图中的这种结构叫做蜂窝铝，可以看到铝片被做成了蜂窝形，它有更高的结构强度。如果在蜂窝铝的两侧加上碳纤维，就像右图中这样，这种结构就既有很高的强度，有很高的韧性，不会轻易弯曲，也不会轻易断裂。我们机器的底盘也用到了这种类似的结构。最后我们来讲一下镂空，在设计的最后阶段，结构都确定之后。就要对一些大块的钣金进行镂空，就像左边的图中这样。镂空的作用主要是三点，第一点也是最重要的一点，就是减重。对于一个零件，我们分析它的受力，可以发现有很大一部分的受力是很小的，这些地方对整体的结构并没有很大的影响。相反，因为有它们使重量增加了，得不偿失。就算把它们去掉，也不会对整体结构强度造成很大的影响。第二点是美观，我们可以设计镂空的形状，镂完空后，整个结构会变得更加好看。第三点是方便装配，如果没有镂空，有些螺丝孔就会被藏到钣金或者碳纤维的内部，我们很难去把螺丝装进去。有时候可以根据螺丝孔的位置特意做一些镂空，这样方便装配。镂空的学问还有很多，到底应该怎么样镂空，还得通过经验的积累，这要在以后慢慢的学习。最后我们来讲一下轴承，对于轴承来说，官方的定义。它是一种限制两物体的相对运动，使之仅实现期望运动的零件。这个定义乍一看比较拗口，通俗一点讲，就是轴承是两个物体之间几乎没有摩擦力的相互转动。啊，轴承有什么特点呢？在定义中已经很明显了，它可以支持两个物体之间的相互转动。
提高转动的精度，减少转动过程中的摩擦力。在机器中，所有的旋转部件基本上都要配合轴承使用，才能达到比较高的传动效率。常见的轴承有以下几种：第一种是推力轴承，就像左边这张图，从名字可以看出，它主要是承受推力，就是轴向力，几乎不能承受镜像力。第二种是深沟球轴承，和推力轴承相反。它主要承受的是镜像力，几乎不能承受轴向力。第三种是脚接触轴承，它介于前两者之间，既可以承受镜像力，也可以承受轴向力。下面我们来通过分析轴承的结构来解释为什么上面三种轴承会呈现出不同的功能。轴承如果按部位分的话，可以分为四个部分，分别是内环、外环、密封圈和滚珠。滚珠均匀的排布在内环和外环之间。将滑动摩擦力转化为滚动摩擦力，这样摩擦力会大大减小。而密封圈的作用就是限制珠在其他方向的移动。现在动画里的是深沟球轴承，可以看到它的滚珠和内外环的接触点是沿镜像的，所以可以承受镜像的力。而如果受到一个轴向的力，轴承就会失效。同样的道理，推力轴承的滚珠接触点是沿轴向的，而角接触轴承的接触点介于镜像和轴向之间，成一个角度，所以两种力都可以承受。下面这个动画就是模拟轴承工作时的样子。接下来我们来讲一下轴承的编号。轴承的编号可以分为五个部分，分别是前置代号、轴承类型代号、轴承尺寸系列、轴承内径和后置代号。后置代号非特殊情况一般不会出现。前置代号代表了轴承的一些特殊结构，比如说 F 代表的是凸圆外圈向心轴承。我们通常把它叫做翻边轴承，它的样子大概是这样的。这种轴承的好处是，这些翻边是可以起到定位的作用的。轴承的类型代号代表了不同种类的轴承，比如说五代表的是推力轴承，六代表的是深沟球轴承，七代表的是角接触轴承。我们可以特别注意一下这里面的圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承，它们分别用圆柱和圆锥代替了滚珠。可以提供更大的接触面积，但是我们并不是非常常用。接下来是尺寸代号，它一般是由两位组成。第一个数字代表宽度系列代号，对于推力轴承是高度系列代号，就是轴承的厚度。第二位代表直径系列代号，代表轴承的外环直径。不同的代号代表不同的尺寸，而且要注意的是，这只是一个代号，与真实尺寸在字面上是没有什么关系的。对于不同种类的轴承，相同的尺寸代号代表的尺寸是不尽相同的，在具体使用时要查机械手册。然后是内径代号，代表轴承的内环直径，一般也是由两位组成，具体的编号规则如表中所示。有时候内径代号是可以省略的，因为我们通常的轴承里面都是滚珠，滚珠的直径可以由轴承的厚度确定，而知道了轴承的外径和滚珠的直径，自然就知道了轴承的内径。这个时候。轴承的内径代号就显得不那么重要了。最后，我们介绍另外一种和轴承类似功能的零件，叫做铜套，它可以传递推力，也起到支撑固定的作用，同样可以减少摩擦力。那么，铜套减少摩擦力的原理是什么呢？我们来看一下这个铜套的结构，黄色的部分就是铜，而黑色的部分是碳，起润滑作用的就是这些碳。在轴和铜套产生滑动摩擦的过程中，有一部分石墨颗粒，就是碳颗粒，被转移到轴和铜套的摩擦表面，形成相对稳定的固体润滑膜片。这个膜片就起到减少摩擦力的作用。那么什么时候我们会用到铜套呢？这里有一个简单的区分：如果是快速转动，就选择轴承，比如说轮子的转动；如果是慢速转动，就选择铜套，比如说机械臂的转动。到这里，我今天对结构件的讲解就结束了。如果有什么问题，可以到学生创业中心 C 楼106房间来找我，或者关注我们的 YouTube 账号。谢谢大家。